మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతిరోజు చాలా అద్భుతంగా మనం మొక్కలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మరి ఈరోజు మన పెరట్లో ఉండేటువంటి తాంబూలపు తీగే ఎందరికీ తెలుసు తాంబూలానికి ప్రధానమైనటువంటిది తమలపాకు సాధారణంగా తమలపాకులు చాలా రకాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా గోదావరి ప్రాంతాలలో అంటే పాలకొల్లు అలాగే అమలాపురము ద్రాక్షారామ అన్నవరము ఇటువంటి ప్రాంతాలు చాలా చోట్ల కూడా మనకి ఈ తమలపాకుల్ని తోటలుగా పెంచుతున్నారు ఇందులో కారపు జాతి అనేటువంటి ఒక జాతి ఉంది అది కిల్లీల్లో వాడుతూ ఉంటారు అలాగే మనకు సాధారణంగా వాడేటువంటి వాటిలో తెలుపు ఎరుపు అనేటువంటివి రెండు భేదాలు ఉన్నాయి సాధారణంగా వాడేటువంటి తమలపాకుని సంస్కృతంలో నాగవల్లి అని పిలుస్తారు మరి పైపర్ బీటల్ అనేటువంటి లాటిన్ పేరు దీనికి ఉంది మరి తమలపాకు యొక్క ఔషధ గుణాల గురించి తెలుసుకునే ముందు దీని యొక్క ప్రాశస్యాన్ని ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాము హనుమంతుడి యొక్క పూజలో తమలపాకు పూజ అనేటువంటిది ఉంది ఆ తమలపాకు పూజ చేయడం వల్ల హనుమంతుడు మంచి కోరికలు తీరుస్తాడని అందరికీ నమ్మకము మరి ఇటువంటి తమలపాకు గురించినటువంటి ఆరోగ్యకర విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాము ఎవరికైతే నోరు దుర్వాసన కలుగుతుందో వాళ్ళు తమలపాకు యొక్క తాంబూలాన్ని చరవణం చేయాలంటే నవలాలి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు పండిత లక్షణాలలో ఒక లక్షణం ఏంటంటే భోజనం తర్వాత కిల్లి వేసుకోవడము అంటే తాంబూలం వేసుకోవడము మన మద్రాసీ ప్రాంతాలలోనూ అలాగే తెలుగు ప్రాంతాల్లో చాలామంది భోజనం తర్వాత తమలపాకును వేసుకోవడం అనేటువంటిది సాంప్రదాయంగా నడుస్తుంది ఇలాగ వేసుకోవడం చేత జటరాగ్ని బాగా వృద్ధి అయ్యి మంచి శక్తి వర్చస్సు ఏర్పడుతుంది మరి తమలపాకు యొక్క తాంబూలాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తాంబూలం తీసుకునేటువంటి విధానంలోనే మనకి దాని యొక్క మంచి చెడులు అనేటువంటివి ఉంటాయి తమలపాకును ఎప్పుడైనా సరే తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఈ చివరి ఎలా తుంచుకుని ఈ చివరి ఆకును కూడా తీసేయాలి తీసేసిన తర్వాత శుభ్రంగా మంచిదైనటువంటి సున్నాన్ని జాయిగా రాయాలి చాలా తేలిగ్గా రాయాలి ఆ తర్వాత అందులో పోక చెక్క కొద్దిగా వేసుకుని మంచి పచ్చకర్పూరం కొద్దిగా వేసుకుని జాజికాయ లవంగము యాలకులు లాంటివి అందులో వేసుకుని శుభ్రంగా ఇలాగ చుట్టుకుని చిలకల్లాగా భోజనం అయిన తర్వాత కనుక తీసుకున్నట్లయితే నోటు దుర్వాసన అనేటువంటిది రాదు మరి తమలపాకుని తేలుగు సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా వాడుకోవచ్చు మరి తేలు విషయంలో తమలపాకుని ఎలా వాడుకోవాలి తేలు ఏదైనా కుట్టినప్పుడు తమలపాకు రసాన్ని పైన లేపనం చేసి ఒక చెంచాడు కనుక లోపలికి రసాన్ని తీసుకున్నట్లయితే తేలు బాధ అనేటువంటిది కన్నా తక్కువ నిమిషాల్లోనే తగ్గుతుంది మరి తమలపాకుతో ఒంటి మీద ఉండేటువంటి పులిపిరికాయలను కూడా తగ్గించుకోవచ్చు చాలా అద్భుతమైన విషయం కదండి దానికి కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా తమలపాకు చివరిలో ఉండేటువంటి ఈ ఈనెలు ఉన్నాయి కదండి ఈ ఈనెలు శుభ్రంగా నూరుకుని అందులో కొద్దిగా సున్నం వేసి బాగా నూరి ఎక్కడైతే మనం పులిపురులు ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతంలో కనుక ఈ మందును పెట్టినట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే పులిపురులన్నీ పోతాయి మరి అద్భుతమైనటువంటి పులిపురులు తగ్గించే గుణం దీంట్లో ఉంది అంతేకాకుండా తమలపాకుని ఇంకా ఇందులో వాడుకోవచ్చు కంటికి సంబంధించినటువంటి కండ్ల కలకలో తమలపాకును వాడుకోవచ్చు ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే ఒక చుక్క తమలపాకు రసాన్ని కంటిలో వేసినట్లయితే కంటి యొక్క దుర్మాంసాలన్నీ కూడా పోతాయి మరి శ్వాస కాసల్లో కూడా తమలపాకును వాడుకోవచ్చు శ్వాస కాసలు వచ్చినప్పుడు తమలపాకు పైన కొద్దిగా తేనె రాసి తమలపాకు ఎప్పుడైనా లోపల తీసుకునేటప్పుడు ఈ చివర ఈ చివర తుంచాలి ఎందుకంటే విష పదార్థాలు ఈ చివర ఈ చివర ఉంటాయని మనకు శాసనం చెప్పింది ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతంలో కొద్దిగా తేనె రాసుకుని ఇందులో కొద్దిగా పిప్పల చూర్ణం కానీ లేదా మిరియాల చూర్ణం కానీ లేదా యాలకులు కానీ ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక దాన్ని వేసుకుని బుగ్గర పెట్టుకుని జాయిగా నవ్వులతో ఓట మింగినట్లయితే శ్వాస కాసులు అంటే దగ్గు ఆయాసం లాంటివి ఖచ్చితంగా తగ్గుతాయి మరి అద్భుతంగా పనిచేసేటువంటి నాగవల్లి యొక్క విశిష్ట ఔనత్య గుణాలు ఔషధ గుణాలు మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక మొక్కతో మేము ముందుకుంటాము అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి